செல்போன் வச்சிருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் கொலைக்காரனுங்க சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் ஸோ சொல்லவே தேவையில்ல நல்லா ஜாலியான எண்டர்டைனிங்கான படம் ஸோ படம் பார்த்தோமா நல்லா இருக்குதா சூப்பர் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த படத்தோட ரிவ்யூ டெக்னிக்காலிட்டி அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த படத்தில் பேசிக்கக்கூடிய அந்த மீனிங்ஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் அனாலிஸ் பண்ண போகிறோம் மூவிஸ் ரிவ்யூ பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த சேனலில் நிறைய பேர் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க வழக்கமாக பண்ணுற அதே ரிவ்யூஸே பண்ணுமான்ற மாதிரி கொஞ்சம் சளிப்பாக இருந்தது டூ பாயிண்ட் ஓ படம் பார்க்கும்போது மேலோட்டமாக பார்த்தா அது நல்ல ஒரு பறவைகள் மேலே ஒரு அக்கறை உள்ள படம் மாதிரி தெரிஞ்சுது ஆனால் கொஞ்சம் டீப் அனலைஸ் பண்ணால் அதோட மீனிங் வேறு மாதிரி தெரிஞ்சுது ஸோ அதை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக எடுத்த படத்தை ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா யா கண்டிப்பாக அறுபது கோடி பட்ஜெட்டு ஸோ சங்கர்னால ஏதோ ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதோட இம்பேக்ட்டும் ரொம்ப அதிகம் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சில பட்டிருக்க ஒரு விஷயம் வந்துட்டு செல்ஃபோன் டவர்ஸ்னால வந்து பறவைகள்லாம் சாகுது அதுதான் இந்த படத்தோட மெயின் கான்செப்டை வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ அது உண்மையா அந்த படத்தில் சொல்லி இருக்கிறவருக்கு இது முக்கியமான ஒரு விஷயமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே நீங்கள் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு ஒருத்தர் ரெண்டு தடவை சுட்டுறீங்க சுட்டுட்டு ஓங்கி ஒரு குத்து குத்துறீங்க அந்த ஆள் செத்து போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ரீசன் என்னன்னு காட்டணும் இப்போ ரெண்டு தடவை துப்பாக்கி சுட்டுனாலும் அவர் செத்தாரா இல்லை மூஞ்சியில் குத்துனதுனால செத்தாரா மூஞ்சியில் குத்துனதும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான காரணம்ன்றது ரெண்டு துப்பாக்கி குண்டுகள் ஸோ இப்போ அது மாதிரி இப்போ இந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ்ன்றது இருக்கு அதுங்க தவறான அளவில் அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ அந்த ரேடியேஷனால் பறவைகள் சாகிறதும் உண்மைதான் ஆனால் இப்போ இந்த சென்ட்ரலாக நமக்கு தெரியுது இது மட்டும்தான் உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது நான் அதை விட ரொம்ப பெரிய உண்மை என்னன்னா இப்போ பறவைகள் வாழ்கிறதுக்கான சூழ்நிலையே நம்ம தமிழ்நாட்டு பகுதியில் கிடையாது ஏன்னா காடுகள் எல்லாத்தையும் முற்றிலும் அழிச்சாச்சு வெறும் நகரம் கிராமம்னு சொல்கிறதுக்கே ஒரு அசிங்கப்படுற மாதிரி ஒரு சிட்டி டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறதான் பெருமை என்று ரேஞ்சு தான் இப்போ எல்லாருமே வந்திருக்கோம் ஸோ காடு அழிஞ்சு இப்போ கிராமமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த கிராமத்திலேயே நடக்கக்கூடிய விவசாய முறை பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவுமே பல்லுயிர் பெருக்கத்துக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி இல்லை அதாவது பல்வேறு உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கு அது ஏற்ற மாதிரியான ஒரு விஷயமா இல்லை இப்போ பொதுவாக இருக்கிற விவசாய முறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரே ஒரு பயிரை மட்டும் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துக்கும் பயிரிட்டுருக்கோம் அதில் ஒரு பறவைகள் உட்காரதுக்கோ இல்லை அதுங்களுக்கான உணவுக்கோ கூட இருக்காது நம்ம தெரிகிற நஞ்சுகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அதுங்களை அழிக்கிற மாதிரியான விஷயமாக தான் இருக்குது அதுக்கு ஏன்னா இப்போ தங்கிறதுக்கான இடம் உணவுப் பொருள் அந்த சுச்சுவேஷனே இல்லாமல் நம்ம மொத்தமாக அழிச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுமே பேரலெல்லாம் ஒரே டைமில் நடந்திருக்கு இப்போ அக்ரிகல்ச்சரோட முறை மாறி நமக்கு தெரியும் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு செல்ஃபோன் டவர்ஸ்ங்கிறது ரீசெண்டாக ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ மோவராக நமக்கு ரெண்டுமே பேரலெல்லாம் நடந்ததுனால நமக்கு செல்ஃபோனால் மட்டும்தான் போன மாதிரி இருக்கு ஆனால் செல்ஃபோனும் முக்கியமான காரணம் தான் ஆனால் அதை விட முக்கியமான காரணம் நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் மெத்தட் நம்மளோட வாழ்க்கை முறை நம்ம மாற்றிக்கிட்டது நம்ம பயன்படுத்தி போடுற ஒவ்வொரு பொருட்களுமே வீசுகிற பிளாஸ்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் அதுங்களை சாப்பிட்டு ஒவ்வொரு பறவை இனங்களும் செத்துட்டு தான் இருக்குது அழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஸோ இப்போ நான் சொல்ல வர்றது என்னென்னா அந்த செல்ஃபோன் டவர்னால பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வரல ஏன்னா செல்ஃபோனை வீசுனா எல்லாருமே ஜாலியாக தான் இருக்கு போகிறோம் கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த போஸ்ட்டு தான் லைக் பண்ணி நம்ம ஜாலியாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை வீசுறது ஒன்றும் நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் இப்போ இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒன்று என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு கல்லை முன்னாடி நிறுத்தி ஒரு பெரிய மலையை மறைக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயமா தான் தெரியுது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனையை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் காடுகளை அடிக்கிறது அப்புறம் இந்த இயற்கை சார்ந்த விவசாய முறையிலிருந்து விலகி போகிறது இந்த தாட்டுக்கு நான் ஒன்றும் உடனே வரல படம் பார்க்கும்போது ஓகே ச ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்ல வராங்க யா கரெக்டு தான் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில லைன்ஸ் இருக்குது படத்தில் அதுங்களை வந்தோடனே ஆஹா என்னடா இது கதை வேற எங்கே போகுது அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அது என்னென்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க சில வளர்ந்த கண்ட்ரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நெட்ஒர்க் இல்லை மூணு நெட்ஒர்க் தான் இருக்குது மொபைல் நெட்ஒர்க் ஸோ அது மாதிரி நம்மளும் கொண்டு வரணுன்றாங்க இப்போ நமக்கு தெரியும் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு சில மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் மட்டுமே மொனாப்பலி பண்ணி அதுங்க மட்டுமே டாமினேட்டாக
மேல அத்தாரிட்டி இருந்து கீழே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஃபாலோ பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது முன்னாடி இந்த சிஸ்டம் டெலிஃபோன் வந்த அப்புறமா ரெண்டு பேர் தொடர்பு கொள்ள முடியும் அங்கிருந்து இவங்க பேசலாம் இங்கிருந்து இங்கே பேசலாம் ரெண்டு பேரும் தொடர்பு கொள்ள முடியும் ஆனால் இன்டர்நெட் வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் உலகத்து கூட மொத்தமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபுல்லாக ஷேர் ஆகிற மாதிரி ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த இன்டர்நெட் மேலேயோ இல்லை நம்ம கிட்ட இருக்கிற உங்கள் டிவைஸ் மேலேயோ ஒரு அடி விழுது அப்படின்னா அது மொத்தமாக நாலேஜ் நம்ம அடிமடியிலே கை வைக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படி நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்தெந்த எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் நியூஸ் கம்பெனிஸ் அந்த ஒரு சில பேர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க தன்னோட லாபத்துக்காக எந்தெந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மட்டும்தான் கேட்டுட்டு நம்ம உண்மை நம்பிட்டு இருக்கோம் அதுல இருந்து இப்பதான் கொஞ்சமா விடுபட்டு நம்ம வந்திருக்கோம் திரும்ப அதே டைம்க்கு நம்ம போற மாதிரி இருக்கும் இதுல முக்கியமா படத்துல கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா அக்ஷய் குமார் அப்படின்ற ஒரு ரோல் தான் வந்து படத்துல ரொம்ப வெயிட் ஆன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ள ரோல் ஆஹ் அதுவும் நீங்களும் அக்ரி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு தான் பேக் ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு சென்டிமெண்ட் ஃபீல் எல்லாம் கொடுத்து நல்ல ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு ரோலா இருந்தது அந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அனாவசியமான தவறுகள் பண்ணது யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் ஃபோன் மட்டும் தான் பிடிச்சிச்சு அது சில பேர் கொலை பண்ணால் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான தவறு செஞ்சு கெட்டாதானுங்களே அந்த மாதிரி தான் பண்ணும் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த இந்த ஐடியாஸ் எல்லாமே அந்த செல்ஃபோன் டவர்ஸ்னால மட்டும்தான் எல்லாமே நடந்தது செல்ஃபோன்ஸ் ரெகுலேட் பண்ணணும் சில கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் பவர் கொடுக்கணும் போன்ற மாதிரியான விஷயங்களை அந்த ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுது ஸோ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேரக்டர் மேலே ஒரு சிம்பத்தி நமக்கு இருக்கிறதுனால இப்போ நம்மளோட இயற்கை சார்ந்து ஒரு ஒரு பார்வை இருக்கிற ஒருத்தர் டக்குன்னு சென்டிமெண்டலாக நம்ம விழுந்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க எது எதை எதை உள்ளுக்குல ஒரு உள்காரமாக வச்சு அதை சொல்ல வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்காம டக்குன்னு ஒரு அவங்க ஒரு டிசிஷனுக்கு உள்ளே வந்துடுவோம் ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் நிதானமாக யோசிச்சு பார்த்தா இதுக்குள்ளே என்னடா இந்த அளவுக்கு ஒரு வலைப்பின்னெல்லாம் இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தோணுது ஸோ இது ஜஸ்ட் என்னோட தாட் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு தோணுச்சு நிறைய பேர் கேட்டுருக்கனால ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் படம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் என்ன நினச்சிங்க அப்படின்றத கமெண்டில் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் நிறையா மூவி ரிவியூஸ் மட்டும் இல்லாமல் புக் ரிவியூஸ் டாக்குமெண்ட்ரி ரிவியூஸ் எல்லாம் கூட பண்ணியிருக்கோம் அதுலேயே பாருங்கள் அண்ட் யா இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி